GPS navigatorji so rato v zadnjem času zelo popularne naprave. V bistvu vidimo tudi nekaj v glasov, v medijih, tudi zravo nekaterih novih avtomobilov. Že vidimo v glas, da dobimo brezplačno napravo GPS za avto. No, pri monitorju... Pri monitorju smo se odločili naresti malo večji test tako avtomobilskih navigatorjev, kot tudi ročnih in pač vseh, ki trenutno dobimo na tržišču v Sloveniji. Te navigatorji, ki jih imamo tule, vsi poznajo večno in manj dano, mogoče še Maribor ter avtocestni križ. Dva modela pa znata celo nasvoditi po ostalih slovenskih vseh, ostalih mestih. Ta sta, tale dva je tu, en je My Guide, na katerem so že priloženi relativno dobri zmenovidi Slovenije. Pozna tudi Makedame in druge kolovoze, kar nas je včasih celo malo prosnetilo. Drugi je pa v bistvu Garmin, oziroma vse Garmineve naprave se lahko pri njih dokupimo v relativno dober slovenski zmenovid Adria Root. Gre za zmenovid, ki velja nekaj čez 100 evrov, pa na Slovenijo se relativno dobro spozna, podobno je tudi na Hrvaškem. V kratkem času oziroma trenutno je že na voljo v nekaterih stranih se je že našla nova različica Adira Ruta, ki oplubila 100% pokrito Slovenije, kar pomeni, da bomo lahko tudi po drugih vseh in manjših mestih iskali po pošnjih številkah, to se pravi po ulce. Trenutno lahko to počnemo samo v Ljubljani. GPS imajo načeljno tele cestni, imajo načeljno notri baterijo oziroma akumulator. Čas je počno odvisen od tega, ali upravljamo sploh GPS za sledenje, ali imamo nosa, prižganega in podobno. Vsi se pa lahko polnijo prek avtomobilskega napajalnika. Lahko jih pa polnimo tudi doma, prek računalnika, to se pravi USB-a, oziroma nekateri imajo tudi navadno vtičnico. Pri vseh se lahko nastavi, kakšno pot želimo, to se pravi najhitrejšo ali najkrajšo. Pri nekaterih smo zasledili tudi najbolj ekonomični pot, Vendar le je tu veliko enih vplivov, med drugim tudi promet in tako, ki pa, na katerega se pa ne spoznajo te naprave. Iščemo lahko po naslovu, lahko sranjimo lokacijo doma, to se pravi tudi zanimive točke, to se pravi restauracije, hoteli, tudi zgodovina, to se pravi nedavno najdene. Lahko iščemo pri naslovu, iščemo res po ulici, pri mestih pa za določeno mesto oziroma vas, lahko tudi križišče ulice, odvisno od posamezne naprave, nekatere imajo več, nekatere manj posameznih lokacij. Recimo tudi vidimo navigona, ker imamo domov, lahko pa zemlj videl, sranje destinacije pa nove destinacije, kjer iščemo naslov ali zanimive točke, poj, points of interest. Med tem, ko ima pa Garminov, več in nubi, 670, ima pa še nekaj več tudi koordinate, po karti oziroma tudi po drugih zadevah. Naprave seveda računajo in kaj že pot nam razlagajo. Če pa se zmotimo, to se pravi, kaj mi je na primer ravno kar rekla, da ne izvijem desno, če bi peljal na ravnost, bi po nekaj metrih, recimo 100 metrih, bi preračunala novo pot in me na novo vodila. Vsi imajo zaslone občutljive na dotik, Nekateri imajo take le antene ven, nekateri tudi ne, kot je ta. Načeljno pa večja antena pomeni boljše dovoljenje signala in hitrejši čas, da dobi signal od satelitov. Za določiti lokacije je načeljnoma po teoriji dovolj 4 sateliti, v praksi raje 6 satelitov. Pred našim testom se je izkazalo, da je v Sloveniji činoma se vidi tam do 8-9 satelitov. V strogem centru oziroma okol vsaki zgrad, pod drevesi, med drevesi in tudi v kakšni polini, pa se zgubi signal oziroma imamo signal le od enega, dveh, mogoče treh satelitov, kar je pa premalo za določitev lokacije. Naprave se med seboj povsem ne strinjajo oziroma so kar malce skregane. Garminov 
Jogar. No, Carmen und Nuri sind Neidu. My guide, pa pravi, da morem levo in tako je spet desno. Zelo hitro desno. 50 metrov? Tu? V Garminu bi morem še naravno spopali desno. V my guide pa potem le karavan, potem le makedamu oziroma potem le gozni poti. 